குமரிக்கண்டம் குமரிக்கண்டம் அழிவதற்கு முன்பு நம் தமிழர்கள் தென்னிந்தியாவில் இருந்து குமரிகண்டம் முழுவதையும் ஆண்டு வந்தார்கள் அப்படி ஆளும் பொழுது பாண்டியர்கள் குமரிகண்டத்தையும் சோழர்கள் மற்றும் சேரர்கள் தென்னிந்தியாவையும் ஆண்டு வந்தார்கள் ஆனால் சேர சோழ பாண்டியர்களில் யார் யார் எந்தெந்த பகுதிகளை ஆட்சி செய்தார்கள் என்பதை பற்றின சரியான தகவல்கள் இதுவரை நமக்கு கிடைக்கவில்லை ஆனால் குமரிகண்டம் அழிந்த பிறகு நம் தமிழர்கள் தமிழகத்தை மூன்று பகுதிகளாக பிரித்து ஆண்டு வந்தார்கள் தமிழகம் என்பது இன்றைய தமிழகம் அல்ல அந்த காலத்தில் தமிழகம் என்பது இன்றைய தமிழ்நாடு கேரளா ஆந்திரா கர்நாடகம் தெலுங்கு ஆகிய உள்ளடக்கிய ஒரு மிகப்பெரிய நாடாக அன்றைய காலகட்டத்தில் இருந்தது வாருங்கள் தமிழகத்தை ஆட்சி செய்த சேர சோழ பாண்டியர்களின் வீரமிக்க வரலாற்றினை இந்த பதிவில் காணலாம் தமிழகத்தை பன்னெடுங்காலமாக ஆண்டு வந்தவர்கள் சேர சோழ பாண்டியர்கள் இந்த சேர சோழ பாண்டியர்கள் ஒருவருக்கொருவர் சளைத்தவர்களும் இல்லை சேர சோழ பாண்டியர்கள் ஒருவருக்கொருவர் வீரத்திலும் அறிவிலும் சிறந்தே விளங்கினர் இந்த மூவேந்தர்களில் முதன்மையாக நாம் இப்பொழுது பாண்டியர்களை பற்றி காணலாம் பாண்டியர்கள் இந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு மன்னர் குலத்திற்கும் இல்லாத நீண்ட நெடிய வரலாறு இந்த பாண்டியர்களுக்கு உண்டு மூவேந்தர்களில் மிகவும் பழமையானவர்கள் இந்த பாண்டியர்களே இந்த பாண்டியர்கள் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் குமரிகண்டத்தினை ஆட்சி செய்து வந்தார்கள் இந்த பாண்டிய மன்னர்களில் முதல் மன்னனாக சிவபெருமான் இருந்துள்ளார் குமரிகண்டத்தில் இருந்த தென்மதுரையையும் கபாடபுரத்தையும் தலைநகராக கொண்டு குமரிகண்டம் முழுவதையும் ஆட்சி செய்தவர்கள் தான் இந்த பாண்டியர்கள் ஆனால் குமரிகண்டம் அழிந்த பிறகு இன்றைய மதுரையை மையமாக கொண்டு தமிழகத்தில் உள்ள பெரும்பான்மையான பகுதிகளை இந்த பாண்டியர்கள் ஆட்சி செய்து வந்தார்கள் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை பாண்டிய நாடானது சேர நாட்டிற்கு கிழக்கேயும் சோழ நாட்டிற்கு தெற்கேயும் காணப்பட்டது காவேரி நதியானது பாண்டிய நாட்டில் பாய்ந்து பாண்டிய நாட்டை வளப்படுத்தியது இந்த நாட்டில் பொதிகை மலை எனப்படும் ஒரு மிகப்பெரிய மலையும் காணப்பட்டது பொதிகை மலையில் உற்பத்தியாகும் வைகை நதியானது பாண்டிய நாட்டிற்கு மேலும் செழிப்பை தந்து கொண்டிருந்தது பாண்டிய நாட்டின் தலைநகரமாக இன்றைய மதுரை இருந்தது பாண்டியர்களின் சின்னமாக மீன்கொடி இருந்தது பாண்டியர்கள் இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பே கிரேக்கர்கள் ரோமர்கள் அரேபியர்களுடன் வணிக தொடர்பிலும் இருந்தார்கள் இதற்கான சான்றுகள் நம்மிடம் ஏராளம் உள்ளது குமரிகண்டம் அழிந்த பிறகு தமிழகத்தை ஆட்சி செய்த முதல் பாண்டிய மன்னன் முதுகுடுமி பெருவழுதி ஆவார் இவரை பற்றி சங்க இலக்கியத்தில் பாண்டியன் ஒருவன் கடல்வற்ற வேல் எறிந்தான் பிரளயத்தால் உலகம் அழிந்தது ஒரே ஒரு பாண்டியன் மட்டும் தப்பித்தான் என சங்க இலக்கியத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அந்த ஒரே ஒரு பாண்டிய மன்னன் தான் முதுகுடுமி பெருவழுதி ஆவார் முதுகுடுமி பெருவழுதி இவர் தான் தமிழகத்தை ஆட்சி செய்த முதல் பாண்டிய மன்னர் ஆவார் இவரை பற்றி சங்க இலக்கியங்களில் கூறியுள்ளதாவது இவர் போருக்கு செல்லும் பொழுது போர் செய்ய விருப்பமுள்ள வீரர்களை மட்டும்தான் அழைத்து செல்வாராம் அது மட்டுமல்லாமல் போர் நடைபெறும் இடத்திற்கு அருகே உள்ள மக்களை அந்த இடத்தை விட்டு வெளியேற்றி விடுவார் எனவும் புறநானூரில் இவரை பற்றி கூறப்பட்டுள்ளது மேலும் இவரை எதிர்த்து போருக்கு வரும் மன்னர்கள் அனைவரும் போரில் தோற்றும் இவரை கண்டு பயந்து போரில் புறமுதுகு காட்டி ஓடி விடுவார்கள் எனவும் புலவர்களுக்கு அள்ளி அள்ளி பரிசுகளை கொடுப்பார் எனவும் இவரை பற்றி புறநானூரில் கூறப்பட்டுள்ளது இவருக்கு அடுத்து தமிழகத்தை நிறைய பாண்டிய மன்னர்கள் நீண்ட காலம் ஆட்சி செய்தார்கள் அவர்களில் மிகவும் முக்கியமானவர்கள் ஆரிய படைகடந்த நெடுஞ்செழியன் பொற்கை பாண்டியன் களப்பிரர்களை விரட்டி அடித்த கடுங்கோன் பாண்டியன் மதுரை மீட்டெடுத்த மாரவர்ம சுந்தர பாண்டியன் இந்தியாவையும் இலங்கையையும் கைப்பற்றிய முதலாவது சடையவர்ம சுந்தர பாண்டியன் என தமிழக வரலாற்றில் மிகவும் முக்கியமான பாண்டிய மன்னர்கள் ஆவார்கள் அடுத்ததாக தமிழக வரலாற்றில் அதிகம் ஆதிக்கம் செலுத்திய சோழர்களை பற்றி இப்பொழுது காணலாம் சோழர்கள் இவர்கள் வீரத்திலும் விவேகத்திலும் சிறந்து விளங்கிய மன்னர்கள் ஆவார்கள் சோழர்களில் யார் முதல் மன்னன் என்பதை பற்றின சரியான தகவல் இதுவரையும் கிடைக்கவில்லை ஒவ்வொரு கருத்துக்களும் முன்னுக்கு பின் முரணாகவே உள்ளது இருப்பினும் தமிழகத்தை பல சோழர்கள் ஆண்டு வந்தார்கள் சோழர்களை முற்கால சோழர்கள் பிற்கால சோழர்கள் சாளுக்கிய சோழர்கள் என மூன்று வகை சோழர்களாக பிரிக்கலாம் சோழர்கள் தஞ்சாவூரையும் முறையூரையும் தலைமையிடமாக கொண்டு நீண்ட காலம் நம் தமிழகத்தை ஆண்டு வந்தார்கள் சோழ நாட்டில் காவேரி நதி பாய்ந்து சோழ நாட்டிற்கு செழிப்பையும் அளித்துக் கொண்டிருந்தது மேலும் சோழர்களின் சின்னமாக புலி இருந்தது இதனால் புலியை போல சோழர்கள் சீறி பாய்ந்து இன்றைய இந்தியா இலங்கை பர்மா மலேசியா சிங்கப்பூர் வியட்நாம் கம்போடியா என பல நாடுகளை கைப்பற்றி அவற்றை தமிழகத்திற்கு கீழ் கொண்டு வந்தார்கள் சோழர்களை பொறுத்தவரை முற்கால சோழர்களில் நிறைய சோழ மன்னர்கள் இருந்துள்ளார்கள் ஆனால் அவர்களை பற்றிய சரியான தகவல்கள் நமக்கு கிடைக்கவில்லை இருப்பினும் நமக்கு கிடைத்த சான்றுகளின்படி முற்கால சோழர்களில் இளஞ்சர் சென்னை கரிகால சோழன் போன்ற பெரிய மன்னர்கள் வாழ்ந்துள்ளார்கள் இதில் இளஞ்சர் சென்னி சோழன் என்பவர்கள் மௌரியர்களுக்கு எதிராக போர் செய்து தமிழகத்தை கார்த்த ஒரு மிகப்பெரிய சோழ மன்னர் ஆவார் அடுத்ததாக அவருக்கு பிறந்தவர் தான் கரிகால சோழன் இந்த கரிகால சோழன் தான் இன்றைய கல்லணையை கட்டினார் அது மட்டுமல்லாமல் தமிழர்களின் புகழை இமயம் வரை கொண்டு சென்று இன்றைய இந்தியா முழுவதையும் இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பே கைப்பற்றிய ஒரு மிகப்பெரிய சோழ மன்னர்
பெரிய மாமன்னர்கள் வாழ்ந்து வந்தார்கள் இதில் விஜயாலய சோழன் என்பவர் தான் பிற்கால சோழ அரசிற்கு அடித்தளம் போட்டவர் ஆவார் இவர் தான் பாண்டியர்களையும் பல்லவர்களையும் வீழ்த்தி சோழ அரசிற்கு அடித்தளம் போட்டார் விஜயாலய சோழன் வழிவந்த அருண்மொழி வருமுறை என்னும் ராஜராஜ சோழன் தான் இன்றைய தஞ்சை பெரிய கோவிலை கட்டி இன்றைய தென்னிந்தியா முழுவதையும் கைப்பற்றி இலங்கையில் பாதியையும் கைப்பற்றி தமிழர்களின் புகழை உச்சிக்கு எடுத்து சென்ற ஒரு மிகப்பெரிய சோழ மன்னர் ஆவார் அடுத்ததாக ராஜராஜ சோழனுக்கு பிறந்த ராஜேந்திர சோழன் என்னும் ஒரு சோழ மன்னர் தான் சோழ மன்னர்களிலே மிகவும் புகழ்பெற்ற சோழ மன்னர் ஆவார் இவர் இன்றைய இந்தியா முழுவதையும் கைப்பற்றி இலங்கை மலேசியா சிங்கப்பூர் பர்மா வியட்நாம் கம்போடியா என பல நாடுகளை கைப்பற்றி தமிழர்களின் புகழை உலகம் முழுவதும் எடுத்து சென்ற ஒரு மிகப்பெரிய சோழ மன்னர் தான் ராஜேந்திர சோழன் ஆவார் இவர் கங்கை நதி வரை படையெடுத்து சென்று கங்கையிலிருந்து நீர் கொண்டு வந்து இன்றைய தமிழகத்தில் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் என்னும் ஒரு கோவிலை கட்டி அதை தலைமையிடமாக கொண்டு ஆட்சி செய்த ஒரு மிகப்பெரிய சோழ மன்னர் தான் இந்த ராஜேந்திர சோழன் ராஜேந்திர சோழனுக்கு பிறகு வந்த சோழ மன்னர்கள் பெரிதாக வலிமை இல்லாத காரணத்தால் சோழ பேரரசானது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுருங்க ஆரம்பித்தது இதனால் கிபி பதினான்காம் நூற்றாண்டோடு சோழ பேரரசானது முற்றிலும் அழிந்துவிட்டது அடுத்ததாக மூவேந்தர்களில் இப்பொழுது சேரர்களை பற்றி பார்க்கலாம் சேரர்கள் இவர்கள் இன்றைய கரூரை தலைமையிடமாக கொண்டு கேரளா முழுவதையும் ஆட்சி செய்தவர்கள் தான் இந்த சேரர்கள் இவர்களின் சின்னமாக வில்கொடி இருந்தது சேரர்களை பற்றி சங்க இலக்கியத்தில் உள்ள பத்துப்பாட்டு எனும் நூலானது பத்து சேர மன்னர்களை பற்றி பாடுகின்றது சேர மன்னர்களில் நமக்கு கிடைத்த சான்றுகளின்படி முதலாவது சேர மன்னன் பெருஞ்சேரல் ஆவார் இவருக்கு முன்பு பல சேர மன்னர்கள் இருந்தாலும் அவர்களது சான்றுகள் நமக்கு கிடைக்கவில்லை இதனால் பெருஞ்சேரல் தான் முதலாவது சேர மன்னர் என பலரும் கூறுகின்றனர் பெருஞ்சேரல் இவர் முதலாவது கரியால சோழனோடு வெண்ணியணி மீடத்தில் போர் செய்தார் அப்பொழுது கரியால சோழன் இதை ஈட்டியானது பெருஞ்சேரலின் நெஞ்சில் பாய்ந்து முதுகு வழியாக வெளியே வந்தது இதனால் பெருஞ்சேரல் முதுகில் புண் ஏற்பட்டது முதுகில் ஏற்பட்ட புண்ணோடு நாம் நாடு திரும்பினால் சோழனுக்கு பயந்து சேரன் ஓடி வந்து விட்டான் என நம்மை இகழ்ந்து பேசுவார்கள் என நினைத்து இவர் அந்த போரிலே தற்கொலையும் செய்து கொண்டார் இதை அங்கிருந்த கரியால சோழனின் நண்பனான வெண்ணிக்குயித்திரன் எனும் ஒரு புலவர் ஒரு பாடலில் பாடியும் உள்ளார் சேரர்களை பொறுத்தவரை முற்கால சேரர்கள் தான் மிகவும் வலிமை வாய்ந்தவர்கள் அவர்களுக்கு பிறகு வந்த பிற்கால சேரர்கள் வலிமை குன்றியே காணப்பட்டார்கள் சேரர்களும் சோழர்கள் மற்றும் பாண்டியர்களைப் போலவே அரபியர்களுடனும் கிரேக்கர்களுடனும் வணிக தொடர்பில் இருந்தார்கள் முற்கால சேரர்களில் மிகவும் வலிமை வாய்ந்த மன்னர்களாக இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாதன் சேரன் செங்குட்டுவன் போன்ற பெரிய சேர மன்னர்கள் இருந்துள்ளார்கள் இதில் இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாதன் சேரன் செங்குட்டுவன் என்ற இரண்டு சேர மன்னர்கள் இமயமுறை படையெடுத்து சென்று இந்தியா முழுவதையும் கைப்பற்றி இமயமலையில் தமிழர்களின் புகழை பறக்கவிட்டார்கள் ஆனால் இவர்களுக்கு பிறகு வந்த பிற்கால சேரர்கள் மிகவும் வலிமை குன்றியே காணப்பட்டார்கள் இறுதியாக பிற்கால சேரர்களில் பாஸ்கர ரவிவர்மன் எனும் சேர மன்னனே கிபி பதினான்காம் நூற்றாண்டில் பாண்டியர்களை வீழ்த்தி மதுரை முழுவதையும் கைப்பற்றினார் ஆனால் சேரர்கள் வலிமை குன்றி காணப்பட்டதால் பாண்டியர்கள் மீண்டும் சேரர்களை வீழ்த்தி தமிழகத்தை கைப்பற்றினார்கள் ஆனால் சோழர்கள் மற்றும் பாண்டியர்கள் அழிந்த பிறகு சேரர்கள் கிபி பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு வரை கேரளாவில் ஒரு சிற்றரசாகவும் இருந்து வந்தார்கள் தமிழகத்தை நீண்டகாலம் ஆட்சி செய்த சேர சோழா பாண்டியர்களின் அறிமுகத்தை மட்டுமே இந்த பதிவில் பார்த்தோம் அடுத்ததாக ஆண்ட பரம்பரையினும் தொடரில் இன்னும் பல தமிழ் வரலாறுகளையும் தமிழ் மன்னர்களை பற்றியும் காணலாம் நன்றி